a few more problems class 12 you have given me question number 12 13 13 okay so 13th one is saying that an instruction instructor has a question bank consisting of 300 easy and 200 difficult true and false questions 500 easy mcqs 400 difficult mcqs if uh, a question is selected at random from this question bank what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question so condition is me laggi multiple choice question honi ki and poochhi kai ki probability hai aap se easy question ki probability of easy question after being a multiple choice question that is how it goes okay so if you put it in tabular form then uh, calculating and analyzing becomes easy so that is what i have done here like uh, it was told that we have 300 easy true and false 200 difficult then we also had mcq so i have written easy difficult true and false mcq then for mcq it was said that we have 500 easy mcqs and 400 difficult mcqs all right so let's consider the total total true and false will become 3 plus 2 500 total mcqs will become 900 then if i talk about easy questions total easy questions will become 800 total difficult questions will become 600 and anyhow the total number of questions 6 plus 8 1400 5 plus 9 14 okay now leave about rest of it now we will focus on okay we were asked to find probability of easy question when it was an um, mcq so i have just considered those two events so let e denotes easy question by m i am denoting multiple choice question okay so humko nikalni jo hai wo probability jayegi probability of e after m which by formula is probability of e intersection m upon probability of m right so i have considered straight away probability of intersection of these two events means probability of easy mcq intersection easy bhi hai or mcq hai so easy mcq how many easy mcqs do i have 500 total number of questions were 400 uh, sorry 1400 so 500 upon 1400 will give me probability of easy mcqs okay next mujhe interest tha probability of m mein to seedhe usse le lete hain that means m means multiple choice to total multiple choice kitne hai 5 plus 4 900 okay so 900 mcqs out of total 1400 questions so that gives me the probability of mcq therefore probability of e by m by formula which is this upon this is this probability upon this probability so all gets cancelled to give you 5 by 9 okay now 14th question was saying given that uh two numbers up numbers appearing on throwing two dice are different find the probability of the event the sum of the numbers on the dice is 4 so we are throwing a pair of dice we've done number of times this kind of events we know they are total 36 outcomes okay 6 into 6 and then we are interested in that the numbers appearing two events that are important here or we have to talk about here would be something like this okay so the experiment was considering that the numbers appearing on the two dice so that we know total 36 cases hote hain, 6 into 6 now hame event kya lena tha ek to numbers appearing on both the dices uh, would be on both the dice would be different okay so different means alag alag honge means it will not be a double it means is type ke outcomes nahi honge same nahi ho sakti 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ye double it's hoti hain baki double it's ke alawa baki sab mein obviously different outcomes hoti hain okay so if i'm interested in this event which i have called as e be uh, representing appearing both entries are different means they are not same or it is not a doublet so 36 may se 6 doublets hote hain mere paas so how many are favorable to e so i've just written the cardinal number utna bada set ya list karna is not uh, practical so i know to total 36 out me comes me se 6 doublets hoti hain to 30 will be jisme entries different hongi that was my first interest second event that we had to focus on was that the sum of numbers on the divide, uh, dice is 4 so 4 kis kis se aayega 1 plus 3 or kisi option ke saath nahi aayega 2 ke saath 2 ke saath hi aayega 2 and 2 is 4 then 3 and 1 
फॉर अब तो फिर उससे बड़े होते जाएंगे फाइव मिनिमम सम आएगा देन सो एंड सो फॉर रेस्ट ऑफ द सम्स विल बी और ग्रेटर सो द सम पॉसिबल फॉर इज ओनली विद दीज थ्री फेवरेबल आउटकम्स वन कॉमा थ्री थ्री कॉमा वन टू कॉमा टू ओके अब हमारा क्वेश्चन क्या था टू फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ एफ बाई ई मीन्स वी वॉन्टेड द सम ऑन द डाइज टू बी फॉर वेन वी डिड नॉट हैव अ डबलेट or when uh, all the entries were different both the entries were different okay so under the condition that the entries are different probability of the sum being four so probability f by e nikal gayi fir agar main aise represent karti hu aap kuch bhi le sakte ho a b c d kuch bhi name de sakte ho all right so probability of this by formula is probability of the intersection upon probability of e to e mein total 30 outcomes the to 30 upon total exhaustive cases in 36 so probability of event e will become 30 upon 36 and probability of the intersection event will become ab intersection mein kya kya aayega intersection means ki sum four ho and entries repeat na ho to ye wala entry aapka chhoot jayega so only two entries come in intersection that is 1 comma 3 and 3 comma 1 to iska probability will be 2 upon 36 probability of intersection is 2 upon 36 of e is 30 upon 36 so cancelling you are getting the required probability conditional probability of f by e means sum on the number being 4 when the entries in both the dices are different is 1 upon 15 next 15th question children yes this 15th one is a bit complicated difficult to एक्सप्लेन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स आउट हियर आर वट आई आर नॉट एनी मो इन योर कॉस सो एनी हाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल बट स्टिल आई एक्सप्लेन जिसको समझ में आ रहा है मेमोराइज कर सकते हो इफ एक्सीडेंटली इट कम्स वेल एंड गुड बट एनी हाउ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई शुड से ओके सो कंसिडरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाय इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स अप थ्रो द डाय अगेन ओके मल्टीपल ऑफ थ्री थ्री एंड सिक्स टू ऑप्शन है वेन वी थ्रो अ डाई वी हैव टोटल सिक्स ऑप्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसमें से मल्टीपल ऑफ थ्री अगर वो बोल रहा है तो थ्री और सिक्स हो गए तो इफ थ्री कम्स एंड सिक्स कम्स देन यू हैव टू थ्रो द डाई अगेन ओके एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वन टू फोर फाइव आ गया तो फिर आप क्या करोगे कॉइन टॉस करोगे ऐसा एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल में भी एक्सपेरिमेंट था कुछ इस टाइप का ओके नाउ देन यू हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी ऑफ द इवेंट coin is going to show tail given that at least one die had shown 3 see ye jo event tha hamara multiple multiple of 3 usme 6 6 outcome bhi agar aata hai to bhi wo aapka valid hai but abhi ye condition laga de raha hai ki ek mein 3 aana zaruri hai okay then what would be the probability okay so dealing for this is bit typical types uh, but try to understand okay now probability of getting a multiple of 3 because that was the event that they were talking about so what is the probability of getting a multiple of 3 multiple of 3 we have two options 3 or 6 so out of total six options two are favorable probability of getting a multiple of 3 becomes 1 by 3 that shouldn't be a problem then probability of getting a 6 out of this 3 and 6 usne bola hai focus karo 6 3 pe तो हम ये सिक्स की प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर ले रहे हैं कि बाय चांस खाली सिक्स आता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिक्स इज व्हाट ऑब्वियसली वन आउट ऑफ सिक्स वन फेवरेबल आउट ऑफ टोटल सिक्स आउटकम्स ओके नाउ सी अब ये इवेंट क्या है वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू ओके वो ये बोल रहा था कि आप ये करते जाओ करते जाना है जैसे लूडो में सिक्स नहीं आता तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो तो लाइक वाइज इसमें भी अनलेस यू एंड अप गेटिंग अ मल्टीपल अ नॉन मल्टीपल ऑफ थ्री यू हैव टू कीप थ्रोइंग द डाई ओनली ओके तो हमें ये नहीं पता कि कब आएगा कौन से थ्रो में आएगा तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग लेट कि हमने ये एक्टिविटी एन टाइम्स करी ओके तो एन टाइम्स मेरे पास मल्टीपल ऑफ थ्री ही आता गया देन प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एन टाइम्स मल्टीपल ऑफ थ्री विल बिकम वन बाई थ्री टू द पार ऑफ एन एवरी टाइम इट विल बी वन बाई थ्री तो फर्स्ट टाइम में वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय अनदर वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय एवरी टाइम द प्रॉबिलिटी विल बी सेम मल्टीप्लीकेशन थियोरम ऑफ काउंटिंग इज कमिंग इन टू एक्शन दिस हैपन्स फॉलोड बाई दिस 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 ये सब हो रहे हैं वन आफ्टर दी अदर चेन में तो फ्रॉम परमिटेशन में जैसे हम करते थे केसेज मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम वन बाई थ्री एन टाइम्स एन टाइम्स सपोज हमने थ्रो किया हम मान रहे वी डोंट नो हाउ वट दैट एन विल बी और कौन से में आ जाएगा तो वी आर एज्यूमिंग की एन एन एथ टाइम एन टाइम्स रादर 
हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री आया सो इट बिकम्स वन बाय थ्री दिस वे वन बाय थ्री टू द पावर ऑफ एन ओके नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट थ्री इन एन थ्रोज बिकम्स वन बाय थ्री टू द पावर ऑफ एन माइनस वन बाय सिक्स टू द पावर ऑफ एन अब हमने क्या करा है कि ये जो वन बाय थ्री टू दन बाय थ्री थी ये प्रॉबिलिटी थी कि थ्री और सिक्स दोनों ऑप्शन के लिए ओके okay? अभी इसमें हमें कि थ्री ही आना जरूरी है वी हैव टू एटलीस्ट वन थ्री तो थ्री आना जरूरी है तो इससे हम वाले केसेस रूल आउट कर दे रहे हैं जिसमें सिक्स आया होगा दिस वॉज द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स अब वो हमने एन टाइम्स कराया तो प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स एन टाइम्स बिकम्स वन बाय सिक्स टू द पार ऑफ एन तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग ऑल दीज केसेज जिसमें वी आर श्योर की सिक्स ही आया है बिकॉज वी वर टू गेट एटलीस्ट वन थ्री सो ऑल केसेज माइनस सिक्स आना विल गिव मी एटलीस्ट वन थ्री ओके दैट्स बिट टिपिकल नाउ अब उसके बाद क्या हुआ एन टाइम्स तो ये हुआ देन उसके अगले टर्न में वी विल अज्यूम कि हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं आया मीन्स एनी वन ऑफ दिस आउट केम केम ओके दीज आर नॉन मल्टीपल्स ऑफ थ्री तो प्रॉब तो फोर केसेस फेवरेबल हो गए आउट ऑफ सिक्स मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन मल्टीपल ऑफ थ्री इज टू बाई थ्री तो एन के बाद एन ट्रायल्स के बाद एन प्लस वन एथ ट्रायल में क्या हो गया ये चीज हुई टू बाई थ्री प्रॉबिलिटी बनी ओके मीन्स अ नॉन मल्टीपल ऑफ थ्री आया फॉलोड बाय अब उसने क्या बोला था कि अगर नॉन मल्टीपल ऑफ थ्री आ जाएगा उसके बाद आप कॉइन टॉस करोगे ओके तो कॉइन टॉस कर रहे हैं हम एन प्लस टू एथ ट्रायल में अपने एंड उस समय हमारी प्रॉबिलिटी क्या चलेगी वन बाई टू बी इट गेटिंग अ टेल बी इट गेटिंग अ हेड वी नो प्रॉबिलिटीज वन बाई टू तो हमारा अगर हम अज्यूम कर रहे थे जो हमारा इवेंट था उसमें फोकस कर रहे हैं तो गेटिंग अ टेल प्रॉबिलिटी विल बी वन बाई टू गेट दैट तो ये यहां तक इस इवेंट की पूरी प्रॉबिलिटी क्या आती है ये है प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग एटलीस्ट वन थ्री इन एन ट्रायल्स एंड दिस इज प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री फॉलोड बाय गेटिंग अ टेल तो ये सारी पूरी कहानी हमारी ऐसे बननी है राइट आफ्टर दैट अ मेन थिंग दैट वॉज प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अ थ्री टिल टेल इज ऑप्टेन सो टिल टेल इज ऑप्टेन अब ये हमने निकाल तो दिया कि ये एक्सप्रेशन है बट हमें ये नहीं पता है कि ये ऐसा कब होगा ओके इट वॉज टू बाई थ्री इंटू वन बाई टू सो टू एंड टू हेज गॉट कैंसिल तो ये वन बाई थ्री बज गया ओके आउट हियर अभी ये इवेंट अब कौन से ट्रायल में आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं वी आर अज्यूमिंग कि ये बहुत सारे ट्रायल्स में हुआ मीन्स एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी डोंट नो कि फर्स्ट गो में हो जाएगा सेकेंड में होगा थर्ड में होगा तो हम अज्यूम करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हुआ सो दैट इज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सो वी विल सम अप दिस प्रॉबिलिटी अप टू इन्फिनिटी अब ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है वाई दिस वे सो एनी वेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फर्दर अब ये जो है ये एक जी पी बनेगी जब आप इसमें ये सिग्मा नोटेशन लगाते हो दिस विल बिकम अ जी पी वन बाई थ्री देन मे बी इन द सेकेंड गो हो गया होता तो वन बाई थ्री टू द पार ऑफ टू देन मे बी थर्ड ट्रायल में हो गया था तो वन बाई थ्री टू द पार ऑफ थ्री तो दिस चेन विल कंटिन्यू टिल एन और वो एन का बोगा हमें नहीं पता है तो वी विल अज्यूम दिस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये जी पी बन रही है वी हैव टू कंसिडर सम ऑफ जी पी अप टू इन्फिनिटी वो भी आपके कॉज से एक्सक्लूड कर दिया था बट येस टू अप्लाई इट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मुला सम ऑफ एनी जी पी अप टू इन्फिनिटी जी पी रिमेंबर ए ए आर ए आर स्क्वेयर ऐसे जी पी आती है तो अगर इन्फिनिटी एन टर्म्स तक का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है बट ये है इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला सम ऑफ जी पी अप टू इन्फिनिटी ओके विच इज ए फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर कॉमन रेशियो सो दोनों ये जी पीज हैं इसका फर्स्ट टर्म वन बाई थ्री है रेशियो भी वन बाई थ्री है इस जी पी का भी लाइक वाइज ए इज ऑल्सो वन बाई सिक्स एंड आर इज ऑल्सो वन बाई सिक्स सो पुट इट इन दिस फॉर्मूला फॉर समिंग इट अप टू इन्फिनिटी एंड देन वर्क इट आउट ओके वन बाई थ्री वन बाई थ्री अपॉन टू बाई थ्री होगा सो दैट बिकम्स वन बाई टू वन बाई सिक्स अपॉन फाइव बाई सिक्स बन जाएगा वन बाई फाइव सो वर्क इट आउट योर प्रॉबिलिटी इज वन बाई टेन